వెల్కమ్ టు చెప్పిన చిన్న మంచి మాట దిస్ ఈజ్ జోత్స్ నచ్చిన దత్ మిషింగ్ యూ ఆల్ హెల్త్ అండ్ హ్యాపీనెస్ టుడే వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఫోర్ థింగ్స్ యూ షుడ్ నాట్ టెల్ యువర్ చిల్డ్రన్ మనము పిల్లలకి చెప్పకూడని నాలుగు అంశాల గురించి చూద్దాము మనము చాలా రోజుల క్రితము పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ అని ఒక సిక్స్ వీడియోస్ చేశాము అన్నిట్లలో కూడా పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్తో ఎట్లా ఉండాలి అనేది మాట్లాడుకున్నాము ఇప్పుడు పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్తో ఏ విషయాలు చెప్పకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది చూద్దాము చిల్డ్రన్ ఇమిటేట్ పేరెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పేరెంట్స్ ఎట్లా ఉంటే చిల్డ్రన్ అట్లాగే ఉంటారు పూర్తిగా ఇమిటేషన్ ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది పిల్లల మీద దిస్ ఈజ్ గ్రేట్ ట్రూత్ సో పేరెంట్స్ మస్ట్ బీ వెరీ కేర్ఫుల్ పిల్లలతో మాట్లాడేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలంటే ఏంటి మనం చాలా మంచిగా ఉండాలి పిల్లల్ని చక్కగా చూసుకోవాలి వాళ్ళకి మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి మంచిగా వాళ్ళతో మాట్లాడాలి మంచి ఆటలు ఆడాలి పిల్లలకి ఆదర్శవంతంగా తల్లిదండ్రులు ఉండడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యం పిల్లలు ఏమనుకోవాలి నేను అమ్మలాగా ఉంటాను అమ్మలాగా ఉండాలి నాన్నలాగా ఉండాలి ఇట్లాంటి భావాలన్నీ వాళ్ళలో వస్తాయి ఎందుకంటే పిల్లలు చాలా తొందరగా తల్లిదండ్రులతో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతారు సో మనము ఎట్లా ఉన్నాము నలుగురితో ఎట్లా ఉన్నాము సొసైటీలో ఎట్లా మూవ్ అవుతున్నాము సొసైటీలో మనకు ఉండే రెస్పెక్ట్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా పిల్లల మీద చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి పేరెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా పిల్లలకి అనుగుణంగా ఉండాలి పిల్లలు మెచ్చుకునేటట్లుగా ఉండాలి అంటే వాళ్ళకి అనుగుణంగా ఉన్నప్పుడే కదా వాళ్ళు మన్ని మెచ్చుకునేది ఒక మంచి ఫ్రెండ్ లాగా ఉండాలి మంచి గైడ్ లాగా ఉండాలి ఒక మంచి టీచర్ లాగా ఉండాలి నో కంపల్షన్ కంపల్షన్ ఏమి పెట్టకూడదు పిల్లల్ని ఫ్రీగా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు పేరెంట్స్ని డెఫినెట్గా లైక్ చేస్తారు కదా మరి మనము ఎట్లాంటి విషయాలు పిల్లలతోటి చెప్పకూడదు మాట్లాడకూడదు అనేది చూద్దాం ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నెవర్ సే వై ఆర్ యు క్రయింగ్ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏడవకు ఏడవలసిన అవసరం ఏముంది అని కోపడ్డం కానీ కసురుకోవడం కానీ తెచ్చేనే చేయకూడదు పిల్లలకి మనసులో చాలా ఇమోషన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇమోషన్స్ని బయట పెట్టుకొని ఇవ్వండి ఎప్పుడు ఏడిపో ఏంటి కసురుకోవడం అస్సలు చేయకూడదు మనము ఏమనుకుంటూ ఉంటాం పిల్లలకి ఏం తెలీదు ఏదో ఏడ్చి సాధించుకుంటారు అనుకుంటాం కానీ వాళ్ళకి మంచి ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి మంచి ఇమోషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ ఇమోషన్స్ని వాళ్ళు బయట పెట్టుకోవడం అనేది చాలా చాలా అవసరం అట్లా వాళ్ళ ఇమోషన్స్ని బయట పెట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఏడుపుకి కారణం వాళ్ళు బాధపడడానికి కారణం ఏంటి అని మనం నెమ్మదిగా రాబెట్టాలి వాళ్ళని బుజ్జగించాలి వాళ్ళని అర్థం చేసుకుని మంచి సలహాలు డెఫినెట్గా ఇవ్వాలి వాళ్ళ మాటలు నెమ్మదిగా చక్కగా మనము వినగలగాలి అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళ మనసులో ఏముంది అనేది అర్థం చేసుకోవడమే మనం చేయాల్సిన పని పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు కదా అర్థం పర్థం లేని ఏడుపు అని అనుకోకండి వాళ్ళని సాధించకండి వాళ్ళ ఏడుపుకి ఒక కారణం ఉంటుంది దాన్ని నెమ్మదిగా తెలుసుకుని మనం చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే దే విల్ బీ బెటర్ ఇంకొకటి సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే పిల్లలు ఒక పని చేయకపోతే నువ్వు ఈ పని చేస్తే నేను పార్కుకి తీసుకెళ్తాను నువ్వు అన్నం చక్కగా తింటే సాయంత్రం అందరితో ఆడుకోవచ్చు నువ్వు హోంవర్క్ తొందరగా చేస్తే సినిమాకి వెళ్దాము ఇట్లంతా కూడా మనము ఏదో ఎర చూపిస్తూ ఉంటామన్నమాట పార్కుకి వెళ్తామను సినిమాకి వెళ్తామను ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవచ్చను ఐస్ క్రీమ్ ఇప్పిస్తానను హోటల్కి వెళ్దాము రెస్టారెంట్కి వెళ్దామను ఇట్లా రకరకాలుగా వాళ్ళకి చెప్తాము అట్లా చెప్పినప్పుడు ఏంటి వాళ్ళతోటి ఒక పని చేయించడానికి మాత్రమే మనం ఈ మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నాం వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోతుంది అట్లా వాళ్ళు మనం చెప్పిన కొద్దీ వాళ్ళు అన్నం తొందరగా తిను మనం సినిమాకి వెళ్దాము అన్నం తొందరగా తిను ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంది కానీ ఇట్లా మనము ప్రతిరోజు కనుక ఏదో ఒక విషయంగా చెప్తూ కనుక ఉంటే పిల్లలకి అన్నం రుచి తెలియదు ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయలేరు ఫుడ్ని ఎంజాయ్ చేయలేకపోతే వాళ్ళకి ఫుడ్ గురించి తెలియదు బలం కూడా రాదు సో దే ఈట్ ఫుడ్ వితౌట్ ఎంజాయింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ హోంవర్క్ తొందరగా చేసే పిల్లలతో ఆడుకోవచ్చు హోంవర్క్ తొందరగా చేసే ఆ గేమ్ ఆడుకుందాం హోంవర్క్ తొందరగా చేసే పార్క్కి వెళ్దామంటే వాళ్ళు ఆ హోంవర్క్ తొందరగా చేయడం మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పెడతారు 
ఏమి రాస్తున్నారు ఏమి చదువుతున్నారు వాళ్ళ బుర్రలోకి ఏం వెళ్తుంది ఏమి అర్థం కాదు జస్ట్ దే వాంట్ టు కంప్లీట్ మెకానికల్గా ఏదో రాసేస్తారు ఏదో చదువుతారు అంతే కానీ వాళ్ళ బుర్రలోకి ఎంత వెళ్తుంది మాత్రం ఎవ్వరికి అర్థం కాదు ఇట్లా మనము ఒక ఎరవేసి లేకపోతే లంచం ఇచ్చి బతిమలాడి పనులు చేయించుకుంటుంటే వాళ్ళకి ఆ పని ఇంపార్టెన్స్ తెలియదు మెకానికల్గా ఏదో చేసుకోవడం ఇది చేస్తే అయిపోతుంది ఇంకా నా మీకు ఏం బర్డెన్ ఉండదు నేను హాయిగా ఉండొచ్చు ఆడుకోవచ్చు అటు వెళ్ళొచ్చు ఇటు వెళ్ళొచ్చు అనే అభిప్రాయం ఉంటుంది దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ క్యారెక్టర్ సో వాళ్ళని చేసే పనిని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తూ చేసేటట్లుగా మనము ఎంకరేజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ మనము మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే పిల్లలు ఏమైనా ఒక విషయం గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విషయం ఒక పని గనక కరెక్ట్గా చేయకుండా ఉంటే లేకపోతే వాళ్ళ మాటల్లో ఏదో కొద్దిగా నెగిటివ్ గనక ఉంటే వాళ్ళు అబద్ధం చెప్తున్నారా అనే భావం మనలోకి తొందరగా వచ్చేస్తుంది మనం ఏమంటాం అబద్ధం చెప్తున్నావా చెప్పకూడదు కదా ఎందుకు చెప్తున్నావు అది నిజం కూడా ఉండొచ్చు మనకి తెలియట్లేదు అబద్ధం చెప్తున్నావా డ్రామా చేస్తున్నావా నీ వేషాలు నా దగ్గర కాదు ఇట్లాంటి మాట్లాడడం వలన పిల్లలు చాలా హర్ట్ అవుతారు ఎందుకంటే పిల్లలు నైంటీ పర్సెంట్ అబద్ధాలు చెప్పరు ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక నిజము కనుక చెప్తే మనము నొచ్చుకుంటామనో కోపడతాము అనో మనము బాధపడతామనో వాళ్ళని తిడతామనో ఇట్లాంటి ఫీలింగ్ కనుక వాళ్ళకి వస్తే ఆ అబద్ధం వాళ్ళు చెప్తారు మన యాటిట్యూడ్ని బట్టి మన బిహేవియర్ని బట్టి వాళ్ళు మారుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్గా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవాలి సో అవాయిడ్ స్కోల్డింగ్ చిల్డ్రన్ పిల్లలు అబద్ధం చెప్తున్నావు చెప్పకూడదు ఇట్లాగా బెదిరింపు మాటలు మాట్లాడడం మానేయాలి ఒక అన్హ్యాపీనెస్ని అవాయిడ్ చేయడానికి మాత్రమే కొన్నిసార్లు పిల్లలు అబద్ధం చెప్తారు దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని అబద్ధం చెప్పకూడదు నాన్న ఇది పరిస్థితి నువ్వు నిజం చెప్పు ఏం పర్వాలేదు ఇట్లాంటి మంచి మాటలు చెప్పడం వలన దే బికమ్ బెస్ట్ సిటిజన్స్ అండ్ దెన్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ పిల్లల్ని చాలా మనం ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఏదైనా ఒక పని కంప్లీట్ చేశారనుకోండి గుడ్ అంటాము వా సూపర్ అంటాము వెరీ నైస్ అంటాము ఇట్లాగే చేయాలి ఎప్పుడు నువ్వని ఎంతో మెచ్చుకుంటాము నువ్వు ఈ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేసినందుకు నేను నీకు ఈ బొమ్మ కొనిస్తున్నాను లేకపోతే నువ్వు ఇట్లాగా ఐస్ క్రీమ్ తినచ్చు పార్లర్కి వెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్స్తో ఇంతసేపు ఆడుకో చాలా బాగుంది చాలా బాగుంది అంటూ ఉంటాము అట్లా అన్నప్పుడు వాళ్ళు చాలా పొంగిపోతారు ప్రతిసారి కూడా వాళ్ళు అదే అప్రిసియేషన్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ ఎక్కువ అప్రిసియేషన్ కూడా మంచిది కాదు వాళ్ళు చేసిన పనికి తగినట్లుగా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి మెచ్చుకోవాలి అంతేగాని ప్రతిసారి కూడా ఎక్కువ పొగుడుతూ ఉంటే ఆ ఎక్కువ పొగడినప్పుడు వాళ్ళు డిజపాయింట్మెంట్ అవుతారు అట్లా వాళ్ళని డిజపాయింట్ చేయకుండా ఉండాలంటే కొన్ని బాగా చేసిన పనులు మంచి విషయాలు కనుక అయితే మెచ్చుకోవాలి మామూలుగా ఉండేవైతే ఓకే గుడ్ అనాలి లేకపోతే సాధారణమైన విషయాలు కామన్ సింపుల్ థింగ్స్ అయితే ఒక మంచి స్మైల్ ఇవ్వాలి ఎంకరేజింగ్గా చూడాలి ఇట్లా కనుక వాళ్ళకి అలవాటైతే ప్రతి విషయాన్ని కూడా ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తారు ప్రతిసారి మన పొగడతలు వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ప్రతిసారి పొగడతలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసే పిల్లలకి అహం ఏర్పడుతుంది గర్వం తయారవుతుంది మన పిల్లల్ని మనం ఎప్పుడు కూడా అహంకారంగా చూడకూడదు గర్వంతో పెంచకూడదు కాబట్టి అప్రిషియేట్ చేయండి దాన్ని ఒక లిమిట్లో చేయండి సో దట్ దే విల్ బి ఎంకరేజ్ టు డూ మోర్ థింగ్స్ ఏదైనా కూడా అతిగా చేస్తే అది మంచిది కాదు కదా అతి పొగడతలు అతిగా ఎంకరేజ్ చేయడం కూడా పిల్లలకి మంచి కాదు సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ విచ్ యూ షుడ్ నాట్ tell your children hope to meet all of you in my next post thank you so much jai hind